apa-apa yang di perselisihkan antara para fakar fikih, para ulama fikih, maka aku tidak ada kuasa untuk melarang saudara-saudaraku untuk mengambil berpendapat bersikap dengan pendapat yang berlawanan dengan keinginanku dengan pendapatku yang aku yakini. Di lain pihak Al Imam Ibnu Taimiyah suatu ketika beliau ditanyai oleh seseorang Waqad su'ila al-Imam Ibnu Taimiyah an walin lahu madhhabun Imam Abu Hanif Imam Ibnu Taimiyah beliau dimintai fatwa tentang seorang penguasa di mana penguasa itu punya madhab tertentu, punya pilihan fikih tertentu. Aura'yun mu'ayyanun atau pendapat tertentu fi ba'dil buyu awi syirkat di dalam persoalan jual beli atau dalam akad syirkah. Pertanyaannya adalah Hal lahu ayul ziman nasa bittiba'i madhabihi Apakah seorang penguasa itu boleh Yulzim, boleh memaksakan penduduknya, rakyatnya, masyarakatnya untuk mengikuti madhabnya Wa yamna'ul akharin minat ta'amul wifqa madhabihim dan melarang orang lain untuk mengikuti pendapat yang diyakini oleh orang lain tersebut. Al Imam Ibnu Taimiyah apa yang beliau katakan? Laisa lahu man'un nas min misli dzalik. Tidak boleh seorang penguasa tersebut melarang penduduknya, masyarakatnya untuk mengikuti pendapat yang dia yakini. Wala min juga pada kasus-kasus lain yang mirip. Mimma yasughu fihi al-ijtihad. Pada permasalahan-permasalahan lain di mana itu ada permasalahan yang sifatnya istihadiah. Permasalahan yang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Apa inti daripada pendapat Al Imam Ibnu Taimiyah ini? Beliau melarang seseorang untuk seseorang baik penguasa ataupun orang lain untuk melarang. Orang lain berpendapat dan mengikuti apa yang menjadi keyakinannya Tidak boleh ketika si A tidak mau istighasah Kemudian si B maunya istighasah Tidak boleh kedua belah pihak ini saling memaksa untuk mengikuti pendapatnya Oleh karena itu Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat disimpulkan pada pertemuan kita kali ini bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sifatnya niscaya yang tidak bisa dihindarkan Ketika perbedaan pendapat tidak bisa dihindarkan Maka sikap kita yang paling bijak adalah saling menghargai Selama pendapat itu didasarkan kepada dalil-dalil Yang bisa dipertanggungjawabkan Dan dalil tersebut digali oleh seorang mujtahid Yang betul-betul mujtahid Bukan seorang mustahid yang hanya mengaku-ngaku Tetapi seorang mustahid yang betul-betul mukhlis, Betul-betul alim Betul-betul 
bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan ke ilmu. 